இந்த ரெண்டு டார்லிங்ஸ் தான் எல்லையம்மா குமியர் இவங்க தான் எல்லை டார்லிங் உங்களுக்கு பிடிச்சத சாப்பிடுங்க ஆனா டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரிச்சஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நன்றி வணக்கம் எல்லா சமயங்களும் ஒண்ணுதாங்க நம்ம தான் வேற வேற ஃபார்ம்ல பாக்குறோம் அவ்வளவுதான் போறிங் <laughs> 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 மனசம் <laughs> ஒருங்க <laughs> வேற லெவல் இல்லைங்களா யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம ஒரு ஒரு கடையா ஏறி இறங்கி ட்ரை பண்ணி வாங்குறதுக்குள்ள போரும் போரும் ஆயிடும் ஆனா நம்ம வீட்டுக்கே இதை தேடி வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம்னா எப்படி இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் இல்லைங்களா அதுவும் ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் டேஸ்ல தேவைப்படாதுங்க ஒரு வீக்லயே ரிசல்ட் சொல்லிடலாம் சாமையான கம்ஃபர்ட் டச் அண்ட் ஃபீல் அதாவது நல்ல சாஃப்டா டச் அண்ட் ஃபீல் இது ரொம்ப முக்கியங்க நிறைய ஷாப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் உட்காந்து பார்ப்போம் ஓகே ஃபைன் ஓரளவுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் பட் இத்தனை நாள் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி அதில் ஃபீல் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு அதோட எக்ஸாக்ட் பெனிஃபிட் தெரியும் அண்ட் அந்த பெனிஃபிட் இங்கே நமக்கு கொடுக்குறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமாங்க அதாவது நம்ம இதை வாங்கிட்டோம் நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்குள்ளே நம்ம அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க இதுக்காக தான் அர்ஜுன் ஓகேன்னே சொன்னான் அவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணுவான் ப்ளஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒன்று வாங்குறோன்னா நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுவோம் ஸோ நாங்கள் அப்படி பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்ட் தாங்க இதை வந்து ரீஃபண்ட் எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க மீதி த்ரீ லேக் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூங்க அப்போனா இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தாங்க நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் ட்ரை பண்ணும் போது என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க தே ஹாவ் ஒன் மில்லியன் ப்ளஸ் கிளைண்ட் பேஸாம் அப்போ நல்லா தான் இருக்கோ இதில் வாங்குறதுல வந்து ட்ரை பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு வாங்கி பார்த்தா தூங்கிக்கிட்டே இருக்கேங்க டெய்லி லேட் ஆகுது எழுந்து கிளம்ப அப்படியே ஜாலியாக இருக்குது பாருங்கள் உங்ககிட்ட உட்காந்து பேசுறது கூட இது மேலேயே உட்காந்து பேசுகிறேன் நல்லா மெத்து மெத்துன்னு சூப்பராக இருக்குது இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென் மெமரி ஃபோம் என்ன தெரியுமா இதில் பெனிஃபிட்டு இட் அடாப்ட்ஸ் டு தி ஷேப் ஆஃப் யுவர் பாடிங்க வேறு லெவலில் ஸோ இது என்னடா கொஞ்சம் நல்லா திக்காக சூப்பராக இருக்குன்னு பார்த்தா இது வந்து செவன் ப்ரெஷர் ஜோன் லேயராம் அத்தனை லேயர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இதில் வந்து ஏர் சர்க்குலேஷனும் இருக்குங்க அதாவது உங்களை வந்து பாடியை கூலாக வச்சுக்கணும் நல்லா கூலாக நீங்கள் படுத்து கூலாக இழந்துக்கணும்னா இது சூப்பரான ஒரு இது ப்ளஸ் இட் கிவ்ஸ் யோர் பாடி டார்கெட்டட் சப்போர்ட் ஒய் டு ஸ்லீப் கம்ஃபர்டபிளி ஹை ரெசிலியன்ஸ் லேயர் அ ஃபார்ம் பேஸ் தட் கிவ்ஸ் யோர் பாடி அமேசிங் சப்போர்ட் அது மட்டும் இல்லை 
இப்போ தான் நம்ம மெயின் பாயிண்ட்டுக்கே வரேன் அதாவது நீங்கள் வேக் ஃபிட் எஸ்ஏ அப்படின்னு கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் இல்லை நாற்பது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் யா ஸோ காலையிலே ரொம்ப நேரம் உங்கள் கிட்ட பேசிட்டேனா சாரி கமான் போய் ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ மார்னிங் எழுந்த உடனே எல்லாரும் ப்ரஷ் தான் பண்ணுவோம் ப்ரஷ் பண்ணும் போது பேசக்கூடாதாம் நம்ம சரியாக பேசி இருக்க முடியாதாம் நான் ரொம்ப கூட பேசுகிறேன் ம் நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஓகே ம் ஸோ ப்ரஷ் பண்ணி முடித்த உடனே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெய்லி நான் பண்ணுறது ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி மாய்ஸ்சரைசரை அப்ளை பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம குளிச்சப்புறம் கூட மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் அது வெறிய கீப் யர் ஸ்கின் ஹைட்ரேட்டட் அப்போ தான் நம்ம யூத்ஃபுல்லாக யங்காகவே இருக்க முடியும் கரெக்டாக நம்மளை தாங்க நம்மளை பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா பண்றோம் டெய்லி நம்மளையே நம்மளை பார்த்துக்கிறோம் நம்ம ஸ்கின்னை நம்ம ஹேரை நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம நல்லா இருந்தோம்னா தானேங்க நம்ம எல்லாரையும் பார்த்துக்க முடியும் கரெக்டா அதே சமயத்தில் அழகா நல்லா சூப்பராக நம்ம ஜாலியாக இருக்கணும் ஹலோ ஸோ ப்ரஷ் பண்ணி முடிச்ச உடனே டெய்லி நம்ம எப்படி பல் தேக்கிறோமோ அப்படி டெய்லி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன வேணால் சாப்பிடலாங்க நாள் எப்படி தெரியுமா இந்த டயட்லலாம் சுத்தமாக நம்பிக்கையே இல்லை அதாவது நம்பிக்கை இல்லைன்னு கிடையாது ரொம்ப நல்லது பட் என்னால் பண்ண முடியாது ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பாடு நான் ஏன் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன்னா நல்லா என்ன வேணாலும் சாப்பிட்றதுக்கு தான் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ டெய்லி சாப்பிட்றோம் ஆனால் நல்லா அதை பேர்ன் பண்ணுறோம் ஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எங்கே வேணுனாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாங்க வீடுனா வீடு உங்களுக்கு வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ண பிடிக்கலையா வெளியே கிளாஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஜாயின் பண்ணி ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களா பண்ணுங்கள் அது யோகாவாக இருக்கட்டும் சரி ஜிம்மாக இருக்கட்டும் சரி ஹிட் ட்ரைனிங்காக இருக்கட்டும் சரி என்ன வேணாலும் பட் ஏதா சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் அது விளையாட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பேட்மிண்டன் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட இன்னும் சூப்பர் பட் நல்லா சாப்பிடுங்க ஒரு லைஃப் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சத சாப்பிடுங்க ஆனால் டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க ஓகே எந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்டாக இருந்தாலும் ஓகேங்க அதாவது எனக்கு பிடிச்சதே என்ன தெரியுமா ஒரு பார்க்குக்கு ஏர்லி மார்னிங் போயிட்டு அந்த காற்றுல அந்த செடி கொடி அது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் நம்ம ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஒர்க் அதுவே போகிறோம் மைண்டுக்கும் பாடிக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எல்லாம் முடித்தோன்ன ஸ்ட்ரெச்சஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கங்க அதாவது நீங்கள் வெளியே போய் வாக் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருந்தால் வெரி குட் டைம் இல்லைனா அந்த மாதிரி வீட்லேயே செய்யணும்னா பண்ணிவிடுங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்கள் ஆனால் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணுங்கள் யோகா ரொம்ப சூப்பர் ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே எப்போவுமே எப்படி பரப்பரன்னு இருக்கேனோ அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த பரப்பரன்னு இருக்கிற ஹிட் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அக்ரஸிவ் ஒர்க் அவுட்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது தாராளமாக செய்யுங்க இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகே டுடேஸ் ஒர்க் அவுட் நன்றி வணக்கம் ஸோ இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜம்முன்னு குளிச்சதுக்கு அப்புறம் வீடை விட்டு எங்கே வெளியே போகிறோமோ வேலைக்கோ எதுக்கோ இருந்தாலும் குளிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் செய்கிற ஃபஸ்ட்டு வேலை நான் போகிற முதல் இடம் இதுதான் 
பாருங்க அப்பதான் எனக்கு அந்த டே சூப்பரா போகும் சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் விளக்கேத்திட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட எல்லா சாமிங்களும் வணங்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்னை பொறுத்த வரைய ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹாப்பி வைப்ஸாக இருக்கும் அந்த டேயே நல்லா போகும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் பை சான்ஸ் அந்த டே நல்லா போகலன்னா கூட திருப்பியும் நைட்டு வந்து புலம்புற ஒரே ஆள் இவர்கிட்ட தான் எனக்கு பூ கட்ட தெரியாது பட் கட்டின பூவை வாங்கி கட் பண்ணி சாமிக்கு வைப்பேன் எல்லா சாமிங்களுக்கும் ஆக்சுவலாக என்னை பொறுத்த வரைய எல்லா சாமிங்களும் ஒன்று தாங்க நம்ம தான் வேறு வேறு ஃபார்மில் பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு விளக்கே தீரலாமா கமான் ஷூட்டிங் போனாலும் சரி ஹாப்பி ஹப்ஸ் ஆஃபீஸ் போனாலும் சரி விளக்கேற்றிட்டு டெய்லி நான் வந்து நைட்டு தூங்கும் போதும் சரி எனக்கோ என் பையனுக்கோ அர்ஜுனுக்கோ இந்த சந்தனம் நான் எப்பவுமே இட்டுப்பேன் ஏன்னா இது வந்து நான் சிவன் கோவில் நிறைய தேடி தேடி போவேங்க ஸோ தேடி போகும்போது அவர் அப்படியே மெஸ்மரைஸ் ஆகி அவர் ரொம்ப அழகாக இருப்பாரா சில டைம் வேண்டவே மறந்துடுவேன் அப்படியே ஆனால் ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டு இருப்பேன் எல்லாரும் வந்துன்னு போயின் இருப்பாங்க அர்ஜுனும் வேர் துருத்து வாடி போகலாம் பக்தி முத்திரிச்சு இந்த வயசுலேயே இவ்வளோலாம் வச்சுன்னு தான் என்ன பண்ண போகிறேன்லாம் சொல்லுவான் அந்த டைமில் அந்த ஐயரே வந்து ஃபீல் பண்ணி சரி பாவம் அந்த புள்ளன்னு சொல்லி சிவலிங்கம் திருவண்ணாமலையிலேருந்து இந்த சந்தனம் அவரோட லிங்கம்லேருந்து அந்த பொட்டுலேருந்து எடுத்து எனக்கு கொடுத்தது அதே மாதிரி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில்லேருந்து கூட லிங்கத்துலேருந்து சந்தனம் எடுத்து கொடுத்தது ஸோ அதெல்லாம் எங்கள் அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டெய்லி வச்சுக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா இதுதான் என்னோட ஃபேவரட் இடங்க என்னோட ஃபேவரட் சோஃபா நான் வந்து லிட்ரலாக இந்த இடத்துல வந்து யாரையும் உட்கார விட மாட்டேன் அப்படி அர்ஜுன் வந்து உக்காந்துட்டா செம்ம கோ வரும் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் இந்த இடம் ஏன்னு தெரில இனிஷியலாக ஹாப்பி அப்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஆஃபீஸ் கூட இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்க்ராச்சிலேருந்து தான் ஆரம்பித்தேன் அப்போ வந்து இந்த புக்ஸை வச்சு இந்த புக்ஸில் பாருங்கள் கிழிஞ்சு அழுது அப்படியே இங்கே உட்காந்து தான் வேலை செய்வேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காலையில் எழுந்து சாமி கும்பிட்டு இங்கே உட்காந்து தான் காஃபி குடிப்பேன் அப்புறம் மத்தியானம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இதுலேயே தான் படுத்து ஒரு நேப் எடுப்பேன் நான் மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற இடம் இந்த இடம் தான் ஸோ இப்போ காஃபி வந்து நானா போட்டெல்லாம் குடிக்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னை விட சூப்பராக ஒருத்தவங்க போடுவாங்க இப்போல பல வருஷமாக எனக்கு அவங்க தான் போடுறாங்க பாரதி மா மைடியர் மாதா வாங்க எஸ் எஸ் சூப்பர் காஃபி ரெடி அண்டு இவங்க வந்து எப்படின்னா என்னை லிட்ரலாக ஒரு அம்மா மாதிரி பார்த்துப்பாங்க நான் ஷூட்டிங்லேருந்து எவ்வளோ லேட்டாக வந்தாலும் இந்த காஃபி மூணு மணி நாலு மணி வந்தால் கூட எனக்கு போட்டு கொடுப்பாங்க செம்மையாக சமைப்பாங்க ஷீ இஸ் மை டார்லிங் ஷீ இஸ் மை டார்லிங் அண்டு இந்த வீடையே இன்னொருத்தவங்க வந்து ரொம்ப சுத்தமாக அதாவது அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி ஒருத்தவங்க ச சலிச்சு தானே போய் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க பட் ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி இன்றைக்கி எனக்கே அவங்க ட்ரெயினிங் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க வேறு யாரும் இல்லை எல்லம்மா எல்லம்மா கம்மியார் இவங்க ரெண்டு பேரும் டார்லிங்ஸ் இப்போ நான் ஹாப்பி அப்ஸ் வேலை செய்கிறனோ இல்லை ஷூட்டிங் நிம்மதியாக செய்கிறனோ அதுக்கு ஒரே காரணம் இந்த ரெண்டு டார்லிங்ஸ் தான் எல்லையம்மா கம்மியர் இவங்க தான் எல்லை டார்லிங் ஓகே அதாவது மனுஷன் எப்படி தாங்க காஃபி இல்லாமல் வாழ்கிறாங்க ஐயோயோ இதை குடிச்ச ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவர் வருங்க இந்த காஃபி காஃபி இல்லாமல் அன்னைக்கு டே சரியாக போகாதுன்னு வைங்க தூங்கி வலிஞ்சு தான் போகும் காஃபி இல்லைன்னா ஐ லவ் மை காஃபி பீஷ் பீஷ் ரொம்ப நன்னாயிட்டும் எந்த காஃபியாக இருந்தாலும் காஃபி காஃபி தான் ஸோ பிரேக்ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவ்வளோவா ஒரு பெரிய ஹெவி பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா லன்ச்சு லன்ச்சில் சோறு தான் நமக்கு முக்கியம் ரைஸ் இல்லாமல் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் அதனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப லைட்டு தான் 
ஆனால் இந்த ஃபோனை நோண்டிகிட்டே சாப்பிட்டா தாங்க எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் அப்படி அது ரொம்ப தப்பான ஹேபிட் அதை மட்டும் காபி பண்ண வேண்டாம் ஓகேங்களா இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிள் பட் டெய்லி ஒரு ஒரு ஃப்ரூட் வரும் அதாவது எங்க அம்மா வந்து ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு பாதிமா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நானும் அதே டைம் டேபிள் தான் என் பையனுக்கும் யூஸ் பண்றேன் ஒரு நாள் ஆப்பிள் ஒரு நாள் பப்பாயா ஒரு நாள் உரிச்ச அந்த ஆரஞ்சு ஒரு நாள் மாதுளை அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஒரு ஃபுட் ஓகே இந்த ஃபுல்லாக வேற காலி பண்ணுமா வந்து வேலை கிளம்புறோம் ஸோ யூஸ்வலாக நான் வந்து ஹாப்பி ஹப்ஸ் ஆஃபீஸ் போனேன்னா இந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ்ல தான் போவேன் ஒரு சிம்பிளான ஒரு குர்தா ஜீன்ஸு பட் இன்னைக்கு வந்து நான் ஷூட்டிங் போக போறேன் ஸோ ஷூட்டிங் காஸ்டியூம்லாம் அங்கே தான் இருக்கு ஸோ லெட்டஸ் கோ ஸோ இதுதான் என்னோட ஏஎம் ரொட்டீன் பட் இது டெய்லி ஏஎம் ரொட்டீன் கிடையாது ஆரவுக்கு ஸ்கூல் இருக்கும் போது இந்த ரொட்டீனோட சேர்த்து அப்படியே பரப்பர பர பர பரன்னு அவன் ஸ்கூல் பேக் பேக் பண்ணுறது டைம் டேபிளில் கேற்ற மாதிரி புக்ஸை செட் பண்ணுறது யூனிஃபார்ம் எடுத்து வைக்கிறது அவனை குளிக்க வரட்டுறது இது எல்லாமே இந்த ரொட்டீனில் ஆட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நான் கிளம்புற வேலைக்கு நீங்களும் கிளம்புங்க ஜாலியாக இருங்க அண்ட் இன்னும் நிறைய விளாக்ஸ் இன்னும் நிறைய ரொட்டீன்ஸ் பிஎம் கிஎம் ஜிஎம்னு எல்லா ரொட்டீனும் பார்த்துடலாம் ஓகே